फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अवर चैनल डबल डमाका இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த வீடியோல என்னோட बर्थडे அண்ட் एनिवर्सरी व्लॉग தான் பார்க்க போறீங்க बर्थडे தான நமக்குலாம் தெரியும் एनिवर्सरी தெரியாதே அப்படி நீங்க நினைப்பீங்க एनिवर्सरी வந்து மே 19th बर्थडे க்கு நிறைய பேர் விஷ் பண்ணிருந்தீங்க பட் நான் बर्थडे வந்து सेलिब्रेट பண்ணல मैक्सिमम நாங்க ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு தான் सेलिब्रेट பண்ணுவோம் नेक्स्ट नेक्स्ट डे வரனால இந்த தடவை என்னோட बर्थडे ஓட எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் इश्यूज இருந்தது சோ நான் எதுவுமே பண்ணல கம்ப்ளீட் ரெஸ்ட்ல இருந்தேன் பட் एनिवर्सरी க்கு நான் கொஞ்சம் ஓகே ஆனே ஓகே सेलिब्रेट பண்ணிரலாம் ஏனா கண்டிப்பா இதெல்லாம் सेलिब्रेट பண்ணும்போது கொஞ்சம் எனர்ஜியா இருக்கும் அதனால தான் நான் सेलिब्रेट பண்ணோம் சோ மே 19th வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் லంచ్ பண்ணிருந்தேன் இந்த லంచ్ தான் ஃபர்ஸ்ட் உங்க கூட டீடைலா ஷேர் பண்ண போறேன் நிறைய பேர் சிக்கன் ரெசிபிஸ் கேட்டிட்டே இருந்தீங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த ரெசிபி ஒரு சிக்கன் பிரியாணி தான் அதுவும் இங்க गल्फ कंट्रीஸ்ல பண்ற மஜ்பூஸ் அல்லது கப்சா அப்படிங்கறது அதோட நேம் ரெசிபி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அதுக்கு அப்புறம் அப்படியே நம்மளோட सेलिब्रेशन தான் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா இருக்க போது நிறைய பாசிட்டிவா உங்களை இந்த வீடியோவுக்கு கொண்டு போக போறேன் லாக்டவுன்ல தான் உங்களோட பாத்தியலா வருதுனா எப்படி சூப்பரா என்ஜாய் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத தான் நம்மளோட வீடியோவா இருக்கும் சோ நீங்க வந்து ரெசிபி பார்த்துட்டு வாங்க ஃபர்ஸ்ட் फ्रेंड्स இதுதான் குயத் மஜ்பூஸ் இதுதான் நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் எந்த அளவுக்கு சிக்கன் சாஃப்ட்டா வெந்திருக்குன்னு பாருங்க ரொம்பவே டேஸ்டியா இருக்கும் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பா ரம்ஜான் கேலாரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் இது வந்து லெமன் இதோட ஸ்கின் அதுக்கு அப்புறம் ஆரஞ்சு ஸ்கின் கேரட் வெங்காயம் அப்புறம் பட்டை எல்லாமே பட்டை கிராம்பு தக்காளி ஒன்று புதினா கொத்தமல்லி அப்புறம் அரிசியை வந்து மஞ்சள் போட்டு நல்லா கழுவி வச்சுருக்கேன் இதுதான் இதோட கலர் வரும் கலருக்கு நம்ம எதுவுமே சேர்க்கக்கூடாது நேச்சுரல் கலர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுதான் தேவையான பொருட்கள் ஒரு கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன் சிக்கனில் வந்து கொஞ்சம் பெரிய பீஸா இருக்கணும் அது கூடவே சிக்கனில் வந்து ஸ்கின் இருக்கணும் ஸ்கின்னோட போடும்போது தான் நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் ஒரு பேன் எடுத்தாச்சு தேவையான அளவு எண்ணெய் மட்டும் ஊற்றிக்கோங்க நெய் எதுவுமே தேவையில்லை இதில் வந்து நம்ம கட் பண்ண ஒரு ஆனியன் போதும் அது கூட இந்த கரம் இந்த பட்டை கிராம்பு எல்லாமே போட்டுக்கலாம் எல்லாமே நல்லா பெருசாக போட்டுக்கலாம் எல்லா ஃப்ளேவரும் நல்லா உள்ளே இறங்கிரும் பவுடராக போ போடுறத விட இந்த ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக சூப்பராக இருக்கும் அது கூடவே தக்காளி போட்டிருக்கோம் இந்த லைன்லேயே நீங்கள் போடுங்க நார்மலாக இஞ்சி பூண்டு போட்டுட்டு அப்புறம் கரம் மசாலா போடும்போது அது வந்து வேறு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் நான் போடுற லைனில் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அரபு டேஸ்ட்டு கிடைக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சத்துக்கலாம் ஸோ வெங்காயம் தக்காளி பட்டை இது அதெல்லாம் போட்ட பின்பு தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்ட பின்பு இது எல்லாமே நான் சேர்க்குறது கேரட் லெமனோட இது ஆரஞ்சு ஸ்கின் இது எல்லாமே நம்ம கலருக்கு சேர்க்குறோம் அது கூடவே நம்ம தயிர் சேர்க்க மாட்டோம் புளிப்புக்காக இதெல்லாம் சேர்க்குறோம் இந்த லெமன் ஜூஸ் லெமன் ஸ்கின்னை வந்து அப்படியே கொஞ்சமாக திருவி வச்சுருக்கேன் அது கூடவே ஆரஞ்சே திருவி வச்சுருக்கேன் காஞ்ச லெமன் உண்டு அது இருந்தால் கூட நம்ம இந்த ஸ்டேஜில் ஒன்று போட்டுக்கலாம் அது வந்து எனக்கு இங்கே கிடைக்கல இப்போம் அதனால நான் அதை யூஸ் பண்ணல மற்றபடி இதில் வந்து புளிப்புக்குன்னு எதுவும் கிடையாது ஒரே ஒரு சின்ன தக்காளி சேர்த்தா போதும் அது கூடவே காஞ்ச லெமன் ஒன்றே ஒன்று போடுங்க கொஞ்சமாக இது வந்து வத்தல் தூள் மஞ்சள் தூள் அதுக்கப்புறம் மஜ்பூஸ் மசாலா எல்லாமே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதெல்லாம் போட்டு நம்ம லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட போகிறோம் ரொம்ப லைட்டான மைல்டான இதில் தான் இந்த பவுடர்லாம் போடணும் எல்லாம் ஒவ்வொரு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க நார்மலாக சிக்கனோட ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் இதில் இறங்கும் சிக்கன் தான் இதோட மெயின் இதே இப்போ நம்ம வச்சுருக்க சிக்கனை பெரிய பெரிய பீஸாக அப்படியே போட்டுக்கலாம் இந்த இந்த சிக்கன் ஃப்ளேவர் கூட கூட நமக்கு என்ன கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் வேணும்னா சிக்கன் ஸ்டாக்குன்னு தனியாக கடையில் கிடைக்கும் அது கூட நம்ம செப்ரேட்டாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ என்ன ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்கும் எல்லா மசாலாவுமே மைல்டாக இருக்கும் சிக்கனோட ஃப்ளேவரை வந்து அந்தளவுக்கு கொண்டு வருவாங்க அந் அந்தளவுக்கு இதை நம்ம பாயிலும் பண்ணணும் நம்ம அரிசிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி எடுத்து வச்சுருப்போம்ல அதை இதுக்குள்ளே ஊற்றி நம்ம வந்து இதை வந்து கொதிக்க வைக்க போகிறோம் நல்லா சிக்கனை ஃப்ரெஷ் சிக்கனாக இருக்கிறனால சீக்கிரமாக வெந்து வந்துடும் கொஞ்சமாக கொ கொத்தமல்லி புதினா எல்லாமே போட்டு நல்லா வேக வைக்க போகிறோம் நீங்கள் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா குக்கரில் மூடி வச்சு ஒரு ரெண்டு விசில் வைங்க சிக்கன் வெந்துடும் நல்லா டைம் இருந்தது அப்படின்னா குக்கர் யூஸ் பண்ணாமல் பாத்திரம் போட்டே நல்லா வேக வைங்க அப்போ இன்னும் நல்லா ஃப்ளேவர் ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுப்பில் போட்டு போட்டு இதாக எடுப்பாங்க அப்போ தான் அந்த ஃப்ளேவர் ஜி சிக்கனோட ஜூஸி எல்லாமே உள்ளே இருங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இப்போ சிக்கன் வ
சில பேர் வந்து ரொம்ப கிளியராக சாப்பிடணும் அப்படின்னா இந்த தண்ணியை வடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட அரிசி போடுவாங்க நம்ம அந்த ஸ்டெப் பண்ணல இதுதான் என்னுமே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா உள்ளே அப்படியே அந்த ஸ்டாக்கு அந்த சிக்கனோட வாசம் எல்லாமே உள்ளே இருக்கும் அது கூட இந்த ரைஸை போடவும் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்ச பாஸ்மதி ரைஸ் ஒரு கிளாஸ் ரைஸுக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் இந்த அளவு கரெக்டாக இருக்கும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சிங்கன்னா போதும் ரொம்ப கரெக்டான மஜ்பூஸ் வந்து ரெடி ஆயிரும் லைட்டாக கூட ஒட்டாது ஒன்றுமே செய்யாது ஒரே ஒரு பாத்திரம் மட்டும் இருந்தால் போதும் பெரிய அளவில் நீங்கள் எதுவுமே கட் பண்ண வேண்டாம் உங்களுக்கு சிக்கன் மட்டும் இருந்ததுன்னா இதை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த சண்டே கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ இந்த சிக்கனை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா லைட்டாக எண்ணெயில் போட்டு அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் இதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா எந்த ஃப்ளேவரும் போடக்கூடாது ஆல்ரெடி எல்லா ஃப்ளேவருமே உள்ளே இருக்குது நீங்கள் கிரில் பண்ணுறீங்கன்னா லைட்டாக ஆயில் போட்டு இங்கே கிரில் பேனில் வச்சு அப்படியே கிரில் பண்ணி எடுத்துடலாம் இந்த நேச்சுரல் இதெல்லாம் தான் நம்மளோட நேச்சுரலான சுவையை வந்து கொடுக்கும் அப்படியே உங்களுக்கு மஜ்பூஸ் சாப்பிட்ற மாதிரியே இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு நல்லா பாயில் ஆகிருக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம சிக்கனை வந்து நல்ல நிறைய நேரம் பாயில் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லைட்டாக அது கலர் சேஞ்ச் ஆனாலே போதும் நமக்கு பர்ஃபெக்டான சிக்கன் ஃப்ரை மாதிரி கிடச்சிரும் தவா ஃப்ரை தந்தூரி ஃப்ரை மாதிரி அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக வெந்துருக்குது எனும நம்ம இதோட மேலே கார்னிஷ்க்கு மேலே இதுக்காக குங்குமப்பூ போடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கேஷூ கிறிஸ் கிஸ்மிஸ் பழம் பாதாம் எல்லாத்தையுமே நல்லா எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் நெய்லாம் தேவையில்லை பாருங்கள் இப்போ நம்ம பிரியாணி வெந்துட்டு எந்த அளவுக்கு உதிரி உதிரியாக இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டான தண்ணி போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் வச்சா போதும் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அழகாக வெந்துடும் சூப்பராக இருக்குதுல்ல பார்க்கவே இப்போ நம்ம பிளேட்டிங் பண்ணியாச்சு லைட்டாக மேலே லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிட்டு நல்ல பெரிய பெரிய பீஸாக தான் வைப்பாங்க இதை விட பெரிய பிளேட்டில் எல்லோரும் சேர்ந்து உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க இதுலேயே சிக்கன் மஜ்பூஸ் மட்டன் மஜ்பூஸ் எல்லாமே ஃபேவர் ஃபேமஸ் ரொம்ப ரொம்ப யம்மியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் இதை வந்து அப்படியே இந்த அளவில் நம்ம ஒரு பிரியாணி மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தட்லேயே பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப யம்மியான டிஃப்ரெண்டான இது இருக்கும் நம்மள்ட்ட நிறைய பேர் பிரியாணி ரெசிபி கேட்டிருக்கீங்க அவங்க எல்லாருக்காகவும் தான் அந்த ரெசிபி கண்டி பார்த்துருக்கேன் யாரெல்லாம் பண்ணுறீங்களோ அவங்களாம் எனக்கு இன்ஸ்டாவில் ஃபோட்டோ எடுத்து என் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் ரெசிபி பார்த்தாச்சு இப்போ நம்ம வந்து பர்த்டேனா கண்டிப்பாக கிஃப்ட் இருக்கும் ஸோ நம்ம கிஃப்ட்டு பற்றி பார்க்கலாம் பட் ஃபுல் லாக்டவுன் இங்கே கொஞ்சம் கூட கடை திறந்தே இருக்காது வெஜிடபிள் ஷாப் மட்டும்தான் ஓப்பனாக இருக்குது அதுலேயும் வெஜிடபிள் மட்டும்தான் கிடைக்கும் மற்றபடி உள்ள ஐட்டத்தை எல்லாமே இவங்க வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க எந்த ஒரு துணி கடை எதுவுமே இல்லை நாங்கள் வந்து கரெக்டாக ஃபுல் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் இப்போ தான் இருக்கிறோம் ஸோ எப்படி கிஃப்ட் வரும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப திங்கிங்கில் இருந்தேன் பட் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் அடித்து பிடிச்ச ஒரு கடைக்கு போய் ஒரு கிஃப்ட்டை எடுத்துகிட்டு வந்துட்டாங்க மேக்ஸிமம் பர்த்டே வெட்டிங் டே ரெண்டும் வரனால கண்டிப்பாக எனக்கு வந்து கோல்டில் தான் கிஃப்ட் வரும் கோல்டு அப்புறமா ஏதாவது இந்த கையில் போட்டிருக்கலாம் இந்த பிரேஸ்லெட்டு அப்புறம் ஒரு ரிங்கு டைமண்ட் ரிங்கு இப்படி ஏதாவது கோல்டில் தான் வரும் இந்த வாட்ச் கூட போன வருஷம் பர்த்டேக்கு கொடுத்தது தான் கிஃப்ட்டு ஏன்னா எனக்கு பர்த்டே வெட்டிங் டே செவன்டீன் நைன்டீன் அந்த டேட்டில் வர்றது கண்டினியூவாக வரும் ஸோ நாங்கள் வந்து ஏதாவது வரும் இந்த தடவை ஒரு கம்மல் குட்டியாக எப்பவும் டே டே டு டே எப்பவும் நம்ம டெய்லி ரஃப்யூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஒரு கம்மல் கட்டிருந்தேன் பட் கோல்டு கடை எதுவுமே இல்லை பட் லேட்டராக நம்ம கேட் எப்படியாவது மறக்காமல் வாங்கிடணும் இப்போ எனக்கு என்ன கிஃப்ட் வந்தது நான் என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க நீங்கள் நான் ஒரு சூப்பர் கிஃப்ட் கொடுத்துருக்கேன் அந்த கிஃப்ட்டை வந்து நான் ஒழிச்சு வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே தான் இருக்குது இங்கே வெளியே ஒட்டி வைக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தேன் பட் ஹேடன் இருக்கல்ல அவனுக்கு பயந்து நம்ம உள்ளே ஒதி ஒழிச்சு வச்சுருக்கோம் அந்த கிஃப்ட்டை நான் இப்போ அவங்க கூட ஷேர் பண்ணுறேன் கீ வந்து இப்படி ஒரு ஸ்டிக் போட்டு இப்படி தொங்க வச்சுருப்போம் இது வந்து பேச்சுலர் பீரோ தான் பெரிய பீரோலாம் என்கிட்ட கிடையாது நம்ம வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணுவோம் அப்புறம் நம்ம இங்கே வந்து எப்பவுமே கன்ஃபார்மாக இருக்க மாட்டோம் ஸோ வந்து சின்னதாக தான் பீரோ யூஸ் பண்ணுறது இதை ஒரு தடவை இந்த கீயை வந்து ஹேரன் தொலைச்சிட்டான் ஸோ ரெண்டு கீ த தந்தாங்க அதில் தனித்தனியாக போட்டிருக்கோம் ஒன்று தொலைஞ்சா கூட என்னொன்று யூஸ் ஆகும் இதுதான் என்னோடய கிஃப்ட்டு ஹேரன் எடுத்துட்டான் ஹேரன் எடுத்து கசக்கி வச்சுட்டான் நான் அதுக்குள்ளே
எதுவுமே இல்லை ஹெடு ஸ்கூல் போகாதனால நம்மள்ட்ட எந்த ஸ்டேஷ்னரியுமே இருக்காது நார்மலாக ஒரு பென்னு பேப்பர் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு சூப்பராக ஒரு லெட்ரு எழுதி கொடுத்துருவேன் போன இயரும் ஒன்று கொடுத்தேன் பட் ஹெடுன்னு கிழிச்சிட்டான் இந்த தடவை கொடுத்துருக்கத அதான் உள்ள எப்பவும் இங்கே வெளியே தான் ஸ்டிக் பண்ணி வைப்பேன் டெய்லி பார்க்கலாம்லாம் ட்ரெஸ் எடுக்கும் போதெல்லாம் அவங்க பார்த்தாங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த டேயே சூப்பராக ஆரம்பிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல தான் ஸ்டிக் பண்ணுவேன் பட் ஹெயிடு அடிக்கடி எடுத்து கிழிக்கலாம் ஸோ உள்ளே சூப்பராக ஸ்டிக் பண்ணியாச்சு இதே மாதிரி சின்ன கிஃப்ட் கொடுத்தா போதும் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எனக்கு வாங்கி கொடுத்த கிஃப்ட்டு நல்லா பிங்க் கலரில் ஒரு பெர்ஃப்யூமும் ஒரு பாடி ஸ்ப்ரேயும் வந்தது இது எதுக்கு எடுத்தாங்கன்னா மை கிஃப்ட் ஃபார் யூன்னு போட்டிருந்தான் அதனால் எடுத்துட்டாங்க நல்ல கலர்ஃபுல்லாக பார்க்க அழகாக இருக்குது ஆனால் நான் ரொம்ப பெர்ஃப்யூம்லாம் யூஸ் பண்ணுற ஆள் இல்லை பரவாயில்ல வாங்கி கொடுத்தாச்சு என்ன நம்ம நல்லா யூஸ் பண்ணலாம் நல்ல டியோடென்ட்டும் நல்ல சென்ட்டுமே நல்ல வாசமாக இருந்தது இந்த தடவை வாசமாக எங்களோட பர்த்டே கிஃப்ட் வெட்டிங் டே பர்த்டே கிஃப்ட் எனக்கு கிடச்சிருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு குட்டியான வீட் கேக் பண்ணியிருந்தேன் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது பட் இப்போ என்னென்னா யாருக்கு பர்த்டே யாருக்கு எதுவாக இருந்தாலும் ஹேடன் தான் கட் பண்ணுவான் நம்மளெல்லாம் கட் பண்ண விடுறதில்ல அவனுக்கே தெரியுது கட் பண்ண தனியாக அதனால் அவனே கட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் விட்டுட்டோம் இந்த நல்லா சாஃப்டாக வந்துருந்தது எக்கு எதுவுமே யூஸ் பண்ணல வெறும் வீட் ஃப்ளார் மட்டும் போட்டு நல்ல ஹெல்த்தியான கேக் கூட நல்ல சாஃப்டாக இருந்தது ஆக்சுவலாக இந்த தடவை இந்த பர்த்டே வந்து இந்தியாவில் போய் செலிப்ரேட் பண்ணலான்னு பிளான் போட்டிருந்தோம் இந்தியாவுக்கு எடுத்த டிக்கெட் எல்லாமே கேன்சல் ஆகிட்டு கொஞ்சம் ஃபீலிங்காக தான் இருக்குது அது கூடவே எனக்கு வந்து பர்த்டே அன்னைக்கு வந்து பயங்கரமாக சிக் ஆகிட்டேன் பயங்கர கோல்டு கோல்டுலாம் வந்தாலே இப்போ ரொம்ப பீதியாக இருக்குது பட் நார்மல் கோல்டு தான் நான் இப்போ பயங்கர ஆக்டிவ் ஆகிட்டேன் அதனால் நாங்கள் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ணல வெட்டிங் டே தான் செலிப்ரேட் பண்ணோம் ஒரு குட்டி ஒரு வீட் கேக் பண்ணேன் அந்த வீட் கேக்கை நாங்கள் கட் பண்ணோம் குட்டி வீட் கேக் பண்ணிவிட்டு நல்லா லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் கிஃப்டோட வெட்டிங் டே வந்து சூப்பராக போச்சுது பர்த்டே வந்து இந்தியாவில் எல்லாருக்கூடையும் பர்த்டே வந்து ஊட்டியில் வச்சு செலிப்ரேட் பண்ணலாம் எங்கள் அம்மா ஃபேமிலி கூட மொத்தமாக ஊட்டி போகிற மாதிரி பிளான் இருந்தது எல்லாருக்கூடையும் வச்சு சூப்பராக பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணியிருந்தோம் வெட்டிங் டே வந்து அப்படியே எங்கள் மாமியார் வீட்டு சைடோட சூப்பராக செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருந்திருந்தோம் பட் எல்லா பிளானுமே போச்சுது பட் நாங்கள் எதையாக செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் இப்போ அந்த ட்ரெஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பர்த்டேக்கெலாம் புதுசாக ட்ரெஸ் எடுக்க மாட்டோம் இது எங்கள் குழந்தனார் வாங்கி கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸு பாம்பே பாம்பே ட்ரெஸ்ஸு பியூர் காட்டன் ட்ரெஸ்ஸு இப்போ இந்த சம்மருக்கு நல்லா இருக்கா நல்லா தான் இது போட்டிருக்கேன் மற்றபடி என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு ட்ரெஸ்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க பட் பர்த்டேக்கு கண்டிப்பாக கோல்டில் ஏதாவது வாங்கி கொடுப்பாங்க ஸோ நான் ட்ரெஸ்ஸை பற்றி பெருசாக கேட்குறது இல்லை இது தான் என்னோடய இது லாஸ்ட்டு ஃபோர் இயர்ஸாக நாங்கள் வந்து பர்த்டே வந்து சேர்ந்து தான் கொண்டாடிட்டுருக்கோம் ஃபோர் இயர்ஸ் இல்லை ஃபைவ் இயர்ஸாக எங்கள் மேரேஜ் நைன்டீன் இருந்தது ஸோ செவன்டீன் வந்து என்னோடய பர்த்டே இருந்தது மேரேஜுக்கு டூ டேஸ் தான் இருந்தது இருந்தாலும் என் ஹஸ்பண்ட் அடித்து பிடிச்சி என்னை வந்து பார்க்க வந்துட்டாங்க அப்போவுமே இருந்து நாங்கள் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக பர்த்டே வந்து சேர்ந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கோம் அதை விட முக்கியம் கல்யாண நாள் நானும் எப் நானும் அவங்களும் எப்பவும் சேர்ந்து தான் கொண்டாடுதோம் அதுவுமே எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகி நாலு வருஷம் முடிஞ்சிடுச்சு முடிஞ்சு நாங்கள் அஞ்சாவது வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அஞ்சாவது இயர் வந்து இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப இதாக இருக்குது எனக்கு இப்போ தான் மேரேஜ் ஆன மாதிரி இருக்கேன் எனக்கு ஒரு பையன் இருக்கா அது கூடவே நான் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆக போது ஃபைவ் இயர்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது இதே மாதிரி எனர்ஜியாக எப்போவுமே மேரேஜ் லைஃப்பை கொண்டு போகணும் அதுக்கு உங்களோட விஷ்ஷஸ் வேணும் கண்டிப்பாக உங்களோட விஷ்ஷஸ் அண்ட் ப்ளஸ்ஸிங்கை கொடுங்க நாங்கள் எப்போவுமே ஹாப்பியாக எங்களோட லைஃப்பை லீட் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லா முஸ்லீம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஈ முபாரக் எங்களோட பிரியாணி ரெசிபியை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ரம்ஜான் இந்த தடவை சிறப்பாக கொண்டாடுங்க ரம்ஜான் வந்து ரொம்ப 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 ஸ்பெஷலான ஃபெஸ்டிவல் அதுவும் இங்கே கல்ஃப் கண்ட்ரியில் அது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக கொண்டாடுவாங்க நானே இந்த தடவை ரம்ஜானை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் எனக்கு தெரியும் நான் வந்து எல்லா தடவையும் ரம்ஜான் நீங்கள் பார்ப்பேன் அந்த அளவுக்கு நோம்பு இருப்பாங்க அவ்வளோ பேர் சேர்ந்து சாப்பிடுவாங்க ரம்ஜானுக்கு இங்கே நிறைய நாள் லீவ் கொடுப்பாங்க எல்லா பக்கமும் அப்படியே ஒரு திருவிழா களை கட்டும் இந்த வருஷம் அதெல்லாம் மிக்ஸ் மிஸ் பண்ணுறேன் பட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு எண்ட்